Angst. Wat doet het met jou, mij en de maatschappij? Deel 1. De twee gezichten van angst. We leven in een tijd vol onzekerheid, een tijd ook die veel angst oproept. Wat voor gevolgen heeft angst voor de maatschappij en het functioneren van mensen? En welke relatie is er tussen politiek, economie en angst? Daarover hebben zich in verleden en heden verschillende mensen gebogen. Een aantal van hen wil ik hier naar voren halen, met als doel te begrijpen welke dynamieken er op dit moment een rol spelen. Dynamieken die op de achtergrond beslissend zijn voor de koers die de maatschappij gaat varen. Het is meer dan ooit van belang om te begrijpen hoezeer allerlei vormen van angst in en buiten ons een rol spelen. Het is angst dat op de achtergrond het handelen van zowel politiek als publiek bepaalt. Een van de mensen die zich heel actief hebben beziggehouden met dit thema is Rainer Mausveld. Hij is een inmiddels gepensioneerde hoogleraar algemene psychologie aan de Universiteit van Kiel, met als specialiteiten de waarnemingspsychologie, cognitieve wetenschappen en de geschiedenis van de psychologie. En hij heeft een warme belangstelling voor de geschiedenis van ideeën in de natuurwetenschappen. Hij studeerde niet alleen psychologie, maar ook wiskunde en filosofie en doseerde aan verschillende universiteiten in Duitsland en Californië. Ik heb zijn werk dat uitermate helder, analytisch en boeiend is, als uitgangspunt genomen en aangevuld met inzichten uit de jongejaanse psychologie en werk van enkele andere deskundigen. Door die combinatie kom je tot een beeld van wat zich in onze tijd in psychologisch opzicht op de achtergrond afspeelt. In 2015 publiceerde Rainer Mausveld zijn boek Waarom zwijgen die lemmer? Vertaald Waarom zwijgen de lammeren? Met als ondertitel Wie eliten democratie und neoliberalismus onze gezelschaft und onze levensgrundlagen zerstören? En vertaald is dat hoe de elite democratie en neoliberalisme onze maatschappij en de grondslagen van ons leven vernietigen. Een vervolgwerk daarop is het boek Angst und Macht, met als ondertitel Herrschaftstechnieken der Angsterzeugung in kapitalistische democratieën. Dit boek gaat over het zaaien van angst als machtsmiddel in kapitalistische democratieën. Het zijn boeken met een heel kritische analyse van het westerse politieke systeem, waarin hij kijkt naar macht, politiek, de rol van de media en naar het verschijnsel angst. In zijn analyse neemt professor Mausveld geen blad voor de mond en laat duidelijk een waarschuwing horen. In Duitsland is hij een geliefd spreker en voor degene die de Duitse taal machtig zijn, er is op YouTube het nodige van hem te vinden. In de oudheid is het thema macht en angst bij verschillende historici en filosofen naar voren gebracht en ook besproken. Grote Griekse historici waren bijvoorbeeld Polybius, die zie je rechts, en Thucydides, links. En zij stelden vast dat de massa wispelturig is, vol onredelijke hartstochten en ongecontroleerde woede en die massa moet daarom in toom gehouden worden door diffuse angst en schrikbeelden. Vooral het begrip diffuse angst is belangrijk en daar zal ik straks veel aandacht aan besteden. Professor Mausveld zegt dat wanneer een kleine groep mensen macht wil uitoefenen over een grote groep, ze hoe dan ook bijzondere machtstechnieken nodig heeft. Deze machtsinstrumenten kunnen materieel zijn, maar ook ideologisch of psychologisch. Een van de belangrijkste instrumenten voor het uitoefenen van macht is het stelselmatig oproepen van angst. Dat is een oeroud inzicht waarvan de hele beschavingsgeschiedenis doortrokken is. Met andere woorden, al heel vroeg werd angst herkend als een van de belangrijkste machtstechnieken. In de oudheid hadden degenen die de macht hadden twee opties. Of zelf onder angst gebukt gaan of ervoor zorgen 
dat je angst oproept bij de bevolking. Rechtsgeleerde en politicoloog Frans Neumann publiceerde in 1954 een essay onder de titel Angst und Politik. Neumann is een van de stichters van het vak politicologie. Hij was het die het probleem van angst voor het voetlicht bracht. Hij stelde dat angst een centraal probleem van de wetenschap is of het tenminste zou moeten zijn. Professor Mausveld heeft een aantal inzichten ontleend aan het werk van Frans Neumann. Angst gaat met sterke subjectieve belevingen gepaard. Het maakt ons onzeker. En angst heeft veel gevolgen voor ons hele psychische systeem. Angst kan het gevolg zijn van een bepaalde ervaring. Maar angst is meer. Want het hebben van angst heeft een veelheid aan complexe gevolgen voor onze psyche. Het is belangrijk om voor we verder gaan eerst een onderscheid te maken tussen twee vormen van angst, omdat deze twee vormen verschillende dingen met ons doen. Je hebt de zogenaamde onmiddellijke angst en de diffuse angst. De onmiddellijke angst is heel direct. Er doet zich bijvoorbeeld een bepaalde concrete gebeurtenis voor, waardoor de angst je om het hart slaat, zoals bijvoorbeeld wandelen in een natuurreservaat en dan opeens een beer tegenkomen. Een concrete angst is een werkelijke angst en die is naar buiten op een object gericht. Het is immers iets in de buitenwereld dat er de tastbare oorzaak van was. Bij een concrete angst kun je iets doen. Er is een oorzaak of veroorzaker en daarop kun je handelen. Het maakt niet uit wat voor actie. Ook vluchten is een handeling. Diffuse angst is ongrijpbaar, omdat het niet om een concrete gebeurtenis gaat. Er is sprake van een soort algehele angstige verwachting of angst voor de toekomst. Je kunt het niet terugbrengen tot iets wat je overkomen is of tot een bepaald object. En dat betekent dat je ook geen gereedschap hebt om met die angst om te gaan. Je kunt niks doen. Bij het zien van de beer kun je nog besluiten om doodstil te blijven staan of er vandoor te gaan. Bij diffuse angst kan dat niet. Je bent machteloos. De diffuse angst kan zich niet op een gebeurtenis of een object richten zoals we net zagen, maar de angst is er wel en gaat zich nu op zichzelf richten, of preciezer gezegd op deelgebieden van onze psyche. En wat diffuse angst daar doet, is nauwelijks te voorspellen. Zoveel verschillende mogelijkheden zijn er, van een gevoel van volledige psychische verlamming tot aan fetischisme. Er is een machteloosheid die een uitweg zoekt. De diffuse angst is een binnenangst die in zichzelf kringetjes draait en zich niet op een oorzaak kan richten. Freud noemde dat soort angsten ook neurotische angsten. Een concrete en onmiddellijke angst maakt dus iets heel anders in je los dan een diffuse angst. En dat verschil werd in de oudheid al gesignaleerd en begrepen en ook dat die tweede vorm, de diffuse angst, door machthebbers heel makkelijk uit te buiten is. Bij deze angst namelijk voelt de mens zich hulpeloos. Iemand die echt macht wil hebben of echt greep wil hebben op een grote groep mensen of op een bevolking of een massa, die moet de kunst verstaan om een concrete angst om te zetten in een diffuse angst. En dat betekent dat er weliswaar een bron van angst in de buitenwereld ligt, maar die moet zo ongrijpbaar gemaakt worden dat mensen zich er machteloos tegenover gaan voelen. Als het gaat om angstzaaien door politici gaat het altijd om het transformeren van een concrete angst in een diffuse of neurotische angst. Iets wat Mausveld schandalig vindt, omdat het in eerste instantie gaat om angsten die te overwinnen zijn, omdat ze zich op een concrete gebeurtenis of een echt object kunnen richten. Door ze te transformeren in diffuse angsten, heb je veel minder middelen om ze te overwinnen en je voelt je ook veel machtelozer. 
alle concrete gebeurtenissen die gepaard gaan met een dreigingsscenario zijn potentiële bronnen van angst. Daarvan zijn er een aantal die kunnen overgaan in diffuse angst. Mausveld noemt als voorbeelden van structurele factoren die een lange angstopwekkende werking kunnen hebben onder andere sociale onzekerheid en dan vooral over de eigen status quo met de vraag kan ik die behouden? En er is angst voor achteruitgang. Ook een gevoel van controleverlies en een gebrek aan transparantie van de maatschappij. Heel veel van ons hebben tegenwoordig het gevoel dat de maatschappij niet meer transparant is. Je hebt er geen controle over. Je bent simpelweg overgeleverd aan wat er over je heen komt en dat roept angst op. Ook het verlies van het beschermde privédomein. Denk aan de bewakingssamenleving. Ook het verlies daarvan in de digitale media. Denk ook aan de psychische versnippering en identiteitsverlies. En de sociale verbrokkeling. We zijn sociale banden kwijtgeraakt en juist die banden boden houvast tegen angst en reduceerden ook angst doordat we ingebed waren in natuurlijke sociale structuren. En die zijn een soort tegengift tegen het ontstaan van binnenangsten. Er zijn ook zorgen om de toekomst. En de dreiging van de ongelooflijke flexibiliteitseisen die de maatschappij tegenwoordig aan ons stelt. En ga zo maar door. En Mausveld vervolgt. Er is een hele reeks structurele factoren die bijdragen tot het ontstaan van neurotische angsten en de mogelijkheid om ze dienovereenkomstig te benutten. Als resultaat van dit alles ontstaat vaak iets als een gevoel van onmacht of machteloosheid. Vooral wanneer degenen die dit soort angsten ervaren het gevoel hebben dat ze zich helemaal niet meer tot de politiek kunnen wenden om de angst het hoofd te bieden. Er is niemand meer aanspreekbaar van wie verandering te verwachten valt. Dit, zo zegt hij, is de situatie waarin we ons nu bevinden. We hebben een zeer wijdverbreid gevoel van onmacht onder de bevolking, dat zich ook weer spiegelt in het beeld van het vastgebonden lam dat een dergelijke resonantie natuurlijk oproept. En daarmee verwijst hij natuurlijk naar zijn boek Waarom die lemmer zwijgen. Wat heeft deze angst te maken met politiek en democratie? Nou, heel veel. Rainer Mausveld laat zien dat diffuse angst mensen doet verstarren. En daarmee kan diffuse angst tot werktuig gemaakt worden van de greep naar de macht. De Amerikaanse politicoloog John Mersheimer heeft gezegd Het zaaien van angst heeft een belangrijke rol gespeeld in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten van de afgelopen 70 jaar. En Mausveld laat zien hoe simpel het is om angst op te roepen. Een enkel beeld kan voldoende zijn wanneer het in een bepaalde context wordt gebracht. In een lezing in Heidelberg op 27 juni 2019 gaf hij als voorbeeld Colin Powell, die op 5 februari 2003 de Verenigde Naties probeerde te overtuigen dat Saddam Hussein massavernietigingswapens produceerde. Hij liet een buisje met mild vuur zien. En voor de mensen die het Nederlandse woord niet meer kennen, in het Engels is het antrax. Het tonen van het buisje geeft het gevaar voor even een gezicht en de dramatiek eromheen roept meteen het beeld op van een catastrofe als Saddam daar ongehinderd mee door zou kunnen gaan. Want wanneer zou hij het gaan gebruiken en hoe en lopen wij dan misschien ook gevaar? En cynisch zegt Mausveld hierover. Het tonen van dit buisje was genoeg om landen in puin te gooien met miljoenen doden als gevolg. Dat is een dramatisch en, wat zich zogezegd bijna iconisch in dit beeld weerspiegelt, bekend voorbeeld. Het is één van de angstinboezemende momenten met de grootste gevolgen uit de jongste geschiedenis. En inmiddels weten we dat het hele verhaal van Colin Powell een grote leugen was. 
Vanuit de Jongejaanse psychologie kan ik zeggen dat het tonen van een beeld voldoende is. Het hoeft niet eens tastbaar te zijn zoals het buisje van Paul. Een plaatje van bijvoorbeeld het coronavirus heeft dezelfde werking als het beeld gevoed wordt met een dramatisch verhaal. Dan kan zelfs het zien van het woord coronavirus al voldoende zijn om een angstreactie te geven. En Mausveld wijst in dit verband ook op de media die een doorslaggevende rol spelen in het voeden van de angst door constant met angstverhalen, emoties, angstscenario's etc. te komen. En angst doet heel veel met de mens. Mausveld laat zien wat er allemaal kan gebeuren wanneer er in mensen systematisch diffuse angst wordt opgeroepen. Angst wil zich ergens oprichten. Wat gebeurt er wanneer dat ongrijpbaar blijft? Angst kan, in plaats van zich naar buiten te richten, zich gaan richten op jezelf. En die bijbehorende destructieve energie zet zich dan om in bijvoorbeeld depressies of psychosomatische reacties en meer van dit soort dingen. De psychische energie die in de diffuse angst zit, keert zich dus tegen jezelf. En ik heb dat verschijnsel recentelijk al gezien bij de klimaatdiscussie. Zo kwam bijvoorbeeld Nieuwsuur op 21 december 2019 met een uitzending onder de kop Rouwen om het klimaat. Sommigen raken er zelfs depressief door. In de uitzending kwamen begrippen naar voren als ecoangst, ecorexia en klimaatstress. En op 11 februari 2020 kwam BNN Vara met een item Dreigen jongeren er onder door te gaan aan klimaatangst? Wat naar voren komt zijn angst en gevoelens van machteloosheid. Een paar citaten. Jongeren maken zich steeds meer zorgen over de klimaatverandering. En deze zorgen nemen steeds serieuzere vormen aan. Experts waarschuwen voor het ontstaan van een klimaatangst met een groot effect op de mentale gezondheid. En... De jongere generatie voelt zich vaak machteloos. Het gevoel van urgentie bij machthebbers en de jongeren verschilt enorm. Ik ben er 24 uur per dag mee bezig, vertelt de 22-jarige Chara Arena bij Joop in april 2019. Het is beangstigend. Je zou kunnen spreken van een klimaatdepressie. We zien geen toekomst meer. En het parool kwam op 7 mei met een artikel onder de kop... Angst, slapeloze nachten, stress. Eén op de drie Nederlanders heeft psychische klachten door corona. Je ziet gevoelens van hulpeloosheid, machteloosheid, innerlijke onrust, etc. En er kan echt van alles gebeuren, want er is een reusachtig spectrum aan consequenties. En Mausveld noemt onder andere verslavingsgedrag en, wat ik net al noemde, depressies. En het is natuurlijk onnodig om te zeggen dat diffuse angst dodelijk is voor je creativiteit. Angst maakt ook dat je je om veel dingen niet meer bekommert. Het verkleint je wereld. En iets waar je dan niet meer in geïnteresseerd bent, is politiek. Vanuit het oogpunt van de machtsuitoefenaar is zo'n angst dus absoluut gewenst, al dus Mausveld. En ik kom daar straks nog op terug. De angst kan dus naar binnen slaan, maar kan ook de andere kant op gaan en zich gaan richten op iets of iemand in de buitenwereld. En kan dus ook gericht worden op de machthebbers zelf en dat moet natuurlijk kosten wat het kost voorkomen worden. Het werk van Harold Laswell is in dit opzicht verhelderend. Laswell was een van de grondleggers van de communicatiewetenschappen en van de politieke wetenschappen. Zijn bijnaam was de One Man University, omdat hij over zo ontzettend veel kennis en vaardigheden beschikte. Hij was thuis op de terreinen van de antropologie, economie, rechten, filosofie, psychologie en psychiatrie, sociologie en communicatieleer. En hij heeft ook bijdragen geleverd op deze gebieden. Leswell was een origineel denker en hij nam geen blad voor de mond. 
en heeft heel veel bijgedragen aan kennis over politieke propaganda. En vandaag de dag wordt dat woord propaganda liever niet meer gebruikt. De politiek spreekt het liefst van public relations en wordt propaganda soms ook soft power genoemd. Leswell zegt het volgende. De grap van elk soort politieke propaganda, en dat betekent dat men het brein van de mensen wil beheersen, is dat men altijd een vijandbeeld nodig heeft. Er mag, zo schrijft hij, geen twijfel over bestaan op wie de haat van het publiek zich moet richten. Door systematisch angst te zaaien ontstaan er heel krachtige psychische energieën. Die moet je ombuigen. Het grootste gevaar voor de machthebbers is dat deze psychische energie zich tegen hen richt. Daar was men zich zeer bewust van. Daarover werd heel expliciet gediscuteerd. Tot zover Laswell. Angst bindt een krachtige hoeveelheid psychische energie die in de kern destructief is. En als die angst naar binnen slaat, dan legt die onszelf lam. Als het zich naar buiten richt, kan het in de vorm van woede of haat of andere heftige emoties een uitweg zoeken. Wanneer de politiek die naar buiten gerichte angst weet te richten op een bepaald doel of op een schuldige, dan kan de politiek deze angst gebruiken om op een gemakkelijke manier de eigen agenda, inclusief verborgen agendas, uit te voeren of zelfs door te drukken. Maar we leven toch in een democratisch land? Het Westen is toch op democratische leest geschoeid, zou u zeggen? Nou, democratie draait in essentie om politieke zelfbeschikking. Alle staatsapparaten zijn gebonden aan het door de democratie bepaalde recht. Het volk zelf heeft het recht op zelfbeschikking en op het vormgeven aan de rechtsstaat op directe wijze en denkt dan aan een referendum of middels strikt verantwoordelijke vertegenwoordigers. Een echte democratie kan slechts functioneren wanneer die zoveel mogelijk vrij is van maatschappelijke angst. En Mausveld geeft als commentaar, Vrijheid van maatschappelijke angst is een van de hoekstenen van de rechtsstatelijke vrijheid, al dus een kenner van het constitutionele recht. Nou hier hebben we een probleem. Democratie is dus iets geweldigs. Want niemand van ons wil onderworpen zijn aan andermans wil. En de geneigdheid tot vrijheid behoort tot de menselijke aard, tot de aard van onze geest. En dat betekent dat van onderaf bezien, vanaf de gewone man bezien, is democratie dus iets wat uitgesproken nastrevenswaardig is, om dat zomaar eens te zeggen. Maar dat perspectief verandert wanneer je de democratie van bovenaf bekijkt. Dus vanaf degene die de macht uitoefenen en de macht bezitten. Democratie, zo zegt Mausveld, betekent dat het de radicaalste opheffing van macht is die we kennen. En daarmee ontneemt het de machthebbers een van hun belangrijkste machtsinstrumenten, namelijk de angst. En hij vervolgt... Kunt u zich voorstellen dat het enthousiasme van de machthebbers over de democratie maar gering was? Historisch is dat altijd zo geweest. Democratie is door machthebbers nooit als wenselijk beschouwd. Aldus Mausveld. Wanneer je opgroeit in het Westen, dus binnen een democratisch politiek systeem, dan kan je je moeilijk voorstellen dat wij zelf met machthebbers te maken hebben die de democratie als niet wenselijk beschouwen. Bovendien ervaren politici zichzelf niet als machthebbers, maar als vertegenwoordigers van het volk. En precies toen ik de laatste hand legde aan deze tekst, kwam de nieuwsbrief van Sibwinia binnen, die van 2 mei 2020. En daarin citeert hij de historicus René Couperus, die lang verbonden is geweest aan het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, en de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans, en die doen elk krachtige uitspraken op dit gebied. Maar voor ik daarop inga, wil ik eerst nog een paar kanttekeningen vooraf maken. 
Er is een bekend psychologisch verschijnsel dat we groepsdenken noemen. In de opleidingen die ik geef ga ik daar uitgebreid op in, omdat het een sterke rol in willekeurig welke maatschappij speelt. Ik stip enkele punten hiervan aan. Groepsdenken in de zin zoals Irvin Janis dat introduceerde, is een vorm van onbedoelde tunnelvisie die kan optreden binnen zogenaamde coherente groepen. Het denken ontwikkelt zich dan in een bepaalde richting en die wordt als zo juist en zo waar gezien dat kritiek daarop binnen de groep niet meer wenselijk of zelfs niet meer mogelijk is. En kritiek van buitenaf wordt niet eens meer als zinvol of als de moeite waard gezien. En discussies gaan dan steeds verder in de reeds ingeslagen weg, zelfs als er steeds meer signalen zijn dat die weg niet goed is of op zijn minst moet worden bijgesteld. Elke groep, of het nu een groep bestuurders in het bedrijfsleven is, of een groep wetenschappers, of een politieke partij, of een commissie, echt Elke groep die enige interne samenhang heeft, loopt het risico op groepsdenken en daarmee op eenzijdigheid en zelfs tunnelvisie. Is er sprake van een sterkere vorm van groepsdenken, dan zien we dat het krachtige geloof in het eigen gelijk de groep ook het gevoel geeft dat ze moreel en ethisch juist bezig is. Erven heeft aangetoond dat de grootste vergissingen in de politiek, die zelfs tot oorlogen hebben geleid, te herleiden waren tot groepsdenken bij degenen die deelnamen aan het besluitvormingsproces. En wat ook consequent naar voren komt bij groepsdenken, is dat andersdenkenden als slechter of dommer of zelfs nog erger worden beschouwd. De politieke top functioneert op een manier die groepsdenken heel makkelijk in de hand werkt. Als zich dan nieuwe politieke ontwikkelingen voordoen, zoals het ontstaan van partijen die qua standpunt sterk afwijken van wat binnen de zittende macht als het juiste manier wordt gezien, dan zullen die nieuwe partijen heftige negatieve projecties ondergaan. En dat zien we ook in de praktijk. Een echte uitwisseling van standpunten, zoals de democratie dat bedoelt, is dan niet meer mogelijk. Dit is voor het overgrote deel niet het gevolg van een bewuste greep naar de macht door het bestaande politieke establishment. En dat maakt het ook zo moeilijk, want het is een onbewust proces. In dat proces kunnen ook ongemerkt en onbedoeld donkerder en instinctievere motieven binnensluipen die niet onderkend worden en waar ook geen verantwoording voor wordt genomen. En bij die donkere motieven hoort zeker ook de drang om macht te behouden. Het groepsdenken kan zich bijna tot een geloof ontwikkelen, van waaruit politici met volle overtuiging reageren. En juist omdat het gaat om sluipende, onbedoelde en vaak ook onbewuste processen, moeten we niet meteen vervallen in complotdenken of schuldigen aanwijzen. Wat voor alles belangrijk is, dat is dat we een aantal psychologische achtergronden begrijpen van wat er gaande is. Irvin Janis laat in zijn werk goed zien welke maatregelen je kunt nemen binnen een groep om groepsdenken te voorkomen. Helaas is zijn werk binnen politieke kringen, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet bekend. Terug naar de nieuwsbrief van Sipwinia. Hij schrijft dat Coperus al enkele jaren geleden constateerde dat heel veel mensen, academici, zeker ook van linkse signatuur, het basisidee van de democratie niet meer accepteren, namelijk het idee dat iedere stem evenveel waard is. Er wordt met verachting neergekeken op gewone mensen. Opmerkelijk, omdat hij zelf, zoals we net zagen, uit de P van de A komt. Een fragment van een tweegesprek tussen hem en Sipwinia van 22 maart 2017 is te zien op YouTube. Hier een kleine samenvatting. Volgens Couperus zitten we midden in een populistische opstand, van Brexit tot Trump en Wilders en Le Pen. 
De naoorlogse liberale orde staat onder druk en veel mensen raken daarvan in paniek en worden bang. Het mooie van de democratie is, zo zegt hij, dat elke stem evenveel waard is, ongeacht of je CEO van de, of de schoonmaker van Shell bent. Maar veel mensen accepteren dat basisidee van onze democratie niet. En Sipwinia zegt dan, linkse partijen, zoals de PvdA, hebben hun bestaan zo ongeveer te danken aan het strijden voor algemeen kiesrecht, zodat Jan de Arbeider ook kan stemmen. Maar ze zijn nu teleurgesteld in hem, omdat hij niet meer op de P van de A stemt. Waarop Couperen zegt, ja, die kijken met verachting neer op de onderkant van de samenleving. Winia vertelt dat er ideeën zijn om de democratie in te perken. Wie onvoldoende opleiding heeft of geen verkiezingsexamen kan afleggen, mag dan niet deelnemen aan de verkiezingen. En Couperus zegt dan, het is het establishment dat wordt aangevallen door de populistische opstand en het establishment heeft het gevoel dat mensen verkeerd aan het stemmen zijn, dat het populisme een gevaar zou kunnen worden voor de democratie en dat er zelfs een terugkeer naar het fascisme zou kunnen zijn volgens sommigen en dat de kiezers opgeleid en opgevoed moeten worden in de democratische waarden. En Winia regeert dan met de zittende macht... Het establishment, de partijen die meestal regeren, hebben de neiging zich te ergeren aan het kiesgedrag. Enkel Peres. De meerderheid van onze bevolking wijst de toekomstkoers van onze samenleving af. Dat is het echte democratische vraagstuk. Ze wijzen de globalisering af, het weghalen van de grenzen, de toekomst van de kenniseconomie alleen voor hoogopgeleiden. Migratie zonder dat het goed gemanaged wordt. De islam die een ondermijning van de westerse democratische cultuur zou kunnen opleveren. Deze schok is wel aangekomen bij de gevestigde partijen. En Winia? Direct daaraan gekoppeld zie je partijen die altijd heel sterk voor het referendum waren, zoals D66 en GroenLinks. Dat zijn partijen waarvan de leden nu zeggen ja... Maar wij willen juist nu geen referendum meer, want mensen willen nu dingen die ons niet zinnen. Dat is toch in feite een ondemocratische tendens? En dan zegt Couperus, daar zit dan wat ik wel noem volksangst onder bij dit soort partijen. Bij uitstek de partijen van de hoogopgeleiden. Er is angst voor het populisme. Couperus ziet ook het project Europa als democratisch probleem met als reactie daarop dat mensen nu bevoegdheden uit Europa willen terughalen. Cuperus ziet deze ontwikkeling vooral als gevolg van de ontstaande kloof tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden in onze samenleving. Maar ik denk dat het hier niet echt om gaat. Het kan natuurlijk wel een factor zijn. Je ziet immers ook veel hoogopgeleiden in partijen die tot de tegenstroom behoren. En daar kom ik zo op terug. Eerst nog even professor Voermans. De staatscommissie Remkes trok met het rapport De Stand van Vrijheid eind 2018 aan de alarmbel, omdat een derde van de kiezers aan het afhaken was. Ze voelden zich niet meer vertegenwoordigd. Een correctief referendum zou kunnen helpen, al dus Johan Remkes, als ook het terugdringen van de technocratie. En Voermans zegt erop, Waar de commissie Remkes de posities en vertegenwoordiging van afgehaakte kiezers wil versterken, wijst het kabinet die burger doodleuk aan als een soort gevaarzettende bedreiging die moet worden heropgevoed. Voermans doelt daarbij onder meer op burgerschapsonderwijs, plannen voor participatie zonder zeggenschap, burgerschapsfora en nietszeggende vormen van het horen van de burger in uitlegrondes, zoals hij het benoemt. En Winia schrijft vervolgens, het is ook niet alleen het kabinet Rutte dat in plaats van meer democratie liever de burgers heropgevoed ziet. Steeds vaker zijn er politici die thema's als klimaat, terrorisme, Europa, corona van zo'n groot belang vinden dat de democratische rechten en vrijheden maar even moeten wijken. Privacy, 
Het recht om niet door de overheid, bedrijven of andere burgers te worden beloerd, is in de praktijk al een dode letter geworden. Ik ga terug naar de uitspraak van professor Mausveld die ik eerder deed, namelijk Kunt u zich voorstellen dat het enthousiasme van de machthebbers over de democratie maar gering was? Historisch is dat altijd zo geweest. Democratie is door machthebbers nooit als wenselijk beschouwd. Naast het feit dat er democratisch gekozen machthebbers zijn die daadwerkelijk een greep naar de macht doen, zoals Erdogan of Poetin, om er enkele van de velen te noemen, is ook het groepsdenken, zoals we dat net hebben gezien, verantwoordelijk voor het ondermijnen van de oorspronkelijke bedoeling en betekenis van de democratie. Ook bij de groepen die met de eerzaamste bedoelingen zijn begonnen, kan zich de machtsschaduw opdringen als gevolg van dat groepsdenken. En dan is stemgedrag, dat niet past in je overtuiging, bedreigend en in de ogen van de groep zelfs verwerpelijk. Remkes constateert een steeds verder afhaken van de politiek door de burger. Anno 2020 zien we daar het verschijnsel bijkomen dat niet alleen de gevestigde partijen een gestage achteruitgang laten zien qua ledental, maar dat uitgerekend een nieuwkomer als Forum voor Democratie zich in drie jaar tijd kon ontwikkelen tot een partij met de meeste leden. In dat opzicht dus de grootste partij, zo meldde de NOS op 27 januari 2020. En één van de kenmerken van Forum voor Democratie is het zich afzetten tegen wat zij de politieke elite noemen. Dat lijkt paradoxaal. Je enerzijds afkeren van de politiek, anderzijds toewenden naar de politiek. Maar als we het bekijken vanuit wat we eerder gezien hebben over de richting van de psychische energie bij angst, dan kunnen we het begrijpen. Angst die naar binnen slaat, richt zich op onszelf en maakt dat we ons afwenden van veel in de wereld en ook van de politiek. Angst die zich naar buiten richt, zoekt een object om zich op te richten. En we zagen al dat de machthebbers in zo'n geval risico lopen het doelwit te worden, niet in de laatste plaats omdat ze vaak rechtstreeks of indirect gerelateerd zijn aan het veroorzaken van de angst. Ook kan diffuse angst nu weer een echte externe bron aanwijzen. En ongeacht of het wel of niet klopt, het wordt concreter. Maar in beide gevallen, of het nu naar binnen of naar buiten gerichte angst is, veroorzaakt angst ook nog een andere tendens. Mausveld zegt, angst leidt altijd tot de neiging naar een status quo die we sowieso al hebben. We zijn van nature en naar onze psychische aard geneigd de status quo te verkiezen boven alle andere toestanden, ook wanneer die objectief beter zijn. Zijn verklaring is eenvoudig, de status quo is bekend, we zijn eraan gewend, we weten waaraan we toe zijn en meer van dit soort argumenten. Maar dat is, gezien vanuit de jongejaanse psychologie, niet het enige. Als er sprake is van grote onzekerheid, dan zien we wat de Zwitserse psychiater Carl Jung noemt de endogame tendens. Die steekt dan de kop op. En dat is een instinctieve drang die uit de diepe lagen van onze psyche komt. We zoeken naar dat wat ons in al die onzekerheid en angst nog een gevoel van veiligheid geeft. En dat is stevast een terugkeer naar vroeger. We zoeken een geborgenheid zoals we die als kind, als het goed is, hebben gekend. We willen onze vertrouwde omgeving houden, de dingen blijven zien waaraan we gewend zijn, etc. Die endogame tendens maakt onze wereld kleiner en overzichtelijker. Het regionale en nationale wint het dan van grotere structuren als de EU. En hoe groter de onzekerheid en de angst, des te sterker wordt deze endogame tendens. Er hangt veel meer met deze tendens samen, ik kan hier maar een klein deel aanstippen, maar hier volstaat het om dit oude instinctpatroon dat uit onze oudere hersendelen komt te benoemen. 
We begrijpen van daaruit ook het volgende verschijnsel bij wijdverbreide diffuse angst. We proberen niet alleen terug te grijpen op die beelden die ons vroeger geborgenheid gaven, we zoeken ook onbewust naar een autoriteit of een machtige beschermer of leider die ons weg zal leiden uit de angst. En daarom zie je in tijden van crisis de neiging van de bevolking om opeens de eigen president of premier heel hoog te waarderen. Kijk maar eens hoe populair Bush junior werd na 9-11, terwijl die kort daarvoor stevast als heel knullig werd afgeschilderd. Opeens was hij de leider. Een president of premier hoeft daar helemaal niet veel voor te doen. Het enige is zichtbaar zijn, rechtop staan of lopen, kin naar voren en krachtig zeggen dit doen we wel en dat doen we niet. Dat zien we ook bij premier Rutte. Hoorde je vlak voor de coronacrisis in de media vaak zeggen dat Rutte's tijd voorbij was en dat het land Rutte moe was? In één klap steeg zijn populariteit naar grote hoogte toen hij zijn befaamde nationale toespraak hield. Zolang de diffuse angst overheerst en de leider zichtbaar is, zal een groot deel van de bevolking meegaan in de voorstellen en maatregelen, ook als die in sterke mate ten koste van de privacy gaan. We zien bij diffuse angst dus de behoefte de status quo te handhaven. Het zoeken naar beelden, vaak uit het verleden, die nog een gevoel van geborgenheid en veiligheid kunnen geven en de behoefte aan een sterke leider. Doorgaans is het een bestaande leider die de rol van sterke leider op zich neemt en op zich geprojecteerd krijgt, zoals we net zagen. Dat geeft echter ook een probleem. Want de krachtige en boze psychische energie die aan angst gekoppeld is, kan zich nu niet richten op de machthebber of machthebbers, want die heb je instinctief gezien nu juist nodig. De energie gaat zich dan het makkelijkst richten op diegenen die niet passen in de beelden van vroeger. Dus niet passen in de beelden uit het verleden die samenhangen met gevoelens van veiligheid en geborgenheid. En daardoor zien we dat diffuse angst gepaard kan gaan met negatieve projecties op vreemdelingen, op mensen die anders zijn dan in ons oude plaatje passen. Die personen krijgen dan de schuld van de angst of worden dragers van dreigingsbeelden. We kunnen ze zelfs gaan demoniseren tegen elke reden in. En kijk maar eens hoe, nadat het COVID-19 virus zich in Nederland ging verspreiden, uit het niets agressief gereageerd werd op mensen met een oosters uiterlijk, alsof zij persoonlijk het virus naar Nederland hadden gebracht. Ook waren er de nodige mensen die zelfs niet eens in de buurt van hen wilden komen, uit een diffuse angst voor besmetting die volkomen onredelijk was. Maar, en daar gaat het om, door de betrokkenen als heel werkelijk werd ervaren. Mausveld gaat in op dit verschijnsel en zegt In onze grote angst zijn we geneigd de ander te demoniseren, de vreemdeling, de uiterlijke vijand. En daarom is een van de grootste gevolgen van innerlijke angst een versterkte neiging tot racisme. En hij legt dan uit dat machthebbers angst nu dubbel kunnen benutten. In de eerste plaats kan het oproepen van diffuse angst de mensen wegleiden van de eigenlijke centra van de macht, zo zegt hij. En ten tweede kan nu racisme zelf als dreigingsbeeld worden afgeschilderd. De bevolking kan dan bang gemaakt worden met als jullie ons niet kiezen of ons niet volgen, dan ontstaat er racisme. Mausveld heeft er geen goed woord voor over. Eerst schep je een diffuse angst die kan leiden tot het demoniseren van vreemdelingen en tot het vormen van racisme. En vervolgens wordt racisme zelf weer gebruikt als angstbeeld. Dat er eigenlijk een diepliggend democratisch probleem is, waar het werkelijk om draait, verdwijnt op deze manier uit het zicht. Deze 
en de volgende video zijn onderdeel van het lesprogramma van de opleiding Symbolische Psychologie bij Asvalot Opleidingen. Omdat angst zo'n grote rol speelt in de wereld van vandaag, heb ik besloten deze lessen vrij te geven en in mijn YouTube kanaal op te nemen. In de volgende video gaan we zien dat het diepliggende democratische probleem veel groter en ingrijpender is dan we denken en dat het, zoals we gezien hebben, ondergesneeuwd raakt in de dynamiek van de angst. In deel 2 ligt de nadruk op het democratisch probleem.